সব বদ্ধভূমি খুঁজে পেলে মুক্তিযুদ্ধে শহীদের সংখ্যা ছাড়াবে 30 লাখ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর সবচেয়ে বড় গণহত্যা হয়েছে 71 এ মত গবেষকদের আমাদের মনে হয় বিচার প্রক্রিয়া শেষ হওয়ার পরে জানা যাবে 30 লক্ষ 49 50 লক্ষ মানুষকে গণহত্যা করা হয়েছে ওই 71 এর 9 মাসে পাকিস্তানের নৃশংসতার বিষয়টি আরো বেশি করে বিশ্বের কাছে তুলে ধরার পরামর্শ জেনেভা কনভেনশনে কতগুলো অপরাধের কোনো ক্ষমা নাই এই জেনোসাইড তার মধ্যে একটা দেখছিলেন প্রধান শিরোনাম সন্ধ্যার সময় সঙ্গে আছি আমি সৌমিত্র শুভ্র এবং আমি জাফর সাদিক এবার অন্যান্য শীর্ষ সংবাদ 15 মার্চের মধ্যে রাজধানীর সব বাড়িওয়ালা ও ভাড়াটিয়ার তথ্য ও ছবি থানায় জমা দেবার নির্দেশ ডিএমপি নগরবাসী নিরাপত্তা নিশ্চিতে সহযোগিতার আহ্বান মোবাইল ফোন চিন্তাই করতেই কুমিল্লায় দ্বিতীয় শ্রেণীর ছাত্রকে হত্যা ধারণা পুলিশের রাজশাহীর বাঘায় প্রতিবন্ধী কিশোরীকে আটকে রেখে ধর্ষণের অভিযোগ দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে নারী পাচারকারী চক্রের আট সদস্য গ্রেপ্তার অভিযানের সময় উদ্ধার হল ভুক্তভোগী পাঁচ নারী সংযোগ দেওয়ার এক বছর পর গ্যাস পাইপলাইন আর তদারকি করে না কর্তৃপক্ষ তিতাস বলছে বিপুল সংখ্যক গ্রাহককে এ সেবা দেওয়া সম্ভব নয় সচেতনতার তাগিদ বিশেষজ্ঞদের এবং ইনজুরির কারণে এশিয়া কাপে আর খেলছেন না কাটার মাস্টার মুস্তাফিজ দলে ফিরলেন তামিম ইকবাল দেশের সব বদ্ধভূমি খুঁজে বের করা গেলে একাত্তরে মহান মুক্তিযুদ্ধে শহীদের সংখ্যা ত্রিশ লাখেরও বেশি হতে পারে এমন অভিমত প্রকাশ করে মুক্তিযুদ্ধ গবেষকরা বলছেন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর সবচেয়ে বড় গণহত্যা হয়েছে একাত্তরে এদিকে স্বাধীনতার চার দশক পরে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের তদন্ত ইঙ্গিত দিচ্ছে যে ধারণার চেয়েও বেশি বাঙালিকে হত্যা করেছে পাকিস্তানিরা সেলিয়া সুলতানার রিপোর্ট সেখানে তিনি উল্লেখ করেন ত্রিশ লাখ বাঙালিকে হত্যা করো তখন তারা আমাদের হাত ছেটে খাবে সেনাবাহিনীর সঙ্গে বৈঠকে এভাবেই গণহত্যার নির্দেশ দেন ইয়াহিয়া যার নাম দেওয়া হয় অপারেশন সার্চ লাইট এর প্রতিফলন দেখা যায় পাকিস্তানিদের নির্মম গণহত্যায় পুরো দেশে ছড়িয়ে থাকা বদ্ধভূমি যার নব্বই শতাংশই এখন নিশ্চিন্ন স্বাধীনতার চার দশক পর প্রশ্ন জেগেছে এতদিন কেন ত্রিশ লাখ শহীদের কথা বলা হয়েছে মুক্তিযুদ্ধ গবেষকরা বলছেন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর সবচেয়ে বড় গণহত্যা হয়েছিল বাংলাদেশে তাদের মতে সবগুলো বদ্ধভূমি খুঁজে বের করা গেলে উনিশশো সালের গণহত্যায় নিহতের সংখ্যা ছাড়িয়ে যাবে ত্রিশ লাখ প্রায় সাড়ে তিন হাজার বদ্ধভূমি শনাক্ত করা হয়েছিল যেখানে পঞ্চাশ থেকে পাঁচ দশ হাজার মানুষকে পর্যন্ত হত্যা করা হয়েছে মতি রহমান নিজামের এলাকায় কুয়া ছিল সেই কুয়ার মধ্যে অন্তত সাড়ে তিনশো থেকে চারশো মানুষকে হত্যা করা হয়েছে চুকনগরের বদ্ধভূমিতে কয়েক ঘন্টা নোটিসে সেখানে দশ হাজারের উপরে মানুষকে হত্যা করা হয়েছে মহেশখালীতে একদিনে কয়েক হাজার মানুষকে তারা ওই মন্দির চত্বরে হত্যা করেছে এবং আমাদের মনে হয় বিচার প্রক্রিয়া শেষ হওয়ার পরে জানা যাবে তিরিশ লক্ষ নয় চল্লিশ পঞ্চাশ লক্ষ মানুষকে হয়তো হত্যা করা হয়েছে ওই একাত্তরের নয় মাসে এরই মধ্যে একাত্তরের মানবতা বিরোধীদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন অভিযোগে দায়ের করা মামলা তদন্তে গণহত্যার বিষয়টি উঠে আসে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে আর প্রত্যেকটি তদন্তে গণহত্যার বিবরণ নতুন করে ভাবাচ্ছে মুক্তিযুদ্ধে কত বাঙালিকে হত্যা করেছিল পাকিস্তানি হানাদাররা গণহত্যার দায়ে দায়িত্ব দিতে হবে যারা সিনিয়র অফিসার ছিল এই দেশে তারা রাষ্ট্র পরিচালনা করেছেন যাদের অধীনে সেনাবাহিনী বা অক্সিলির ফোর্স কাজ করেছে বা আল বদর আল শামস কাজ করেছে তাদেরকে সেই দায়িত্বটা দিতে হবে জেনেভা কনভেনশনে স্পষ্ট বলা আছে কতগুলো অপরাধের কোনো ক্ষমা নাই এই জেনোসাই তার মধ্যে একটা তারা বলছেন এসব তদন্ত যেমন হতে হবে দ্রুত তেমনি নির্ভুল আর তাতে মুক্তিযুদ্ধে পাকিস্তানিদের নৃশংসতা আর গণহত্যা বিশ্বের কাছে তুলে ধরার ক্ষেত্রে আরেক ধাপে গিয়ে যাবে বাংলাদেশ ট্রাইব্যুনালে সিলিয়া সুলতানা সময় সংবাদ ঢাকা রাজধানীতে জঙ্গি তৎপরতা সহ অন্যান্য অপরাধ কমাতে তথ্যভাণ্ডার গড়ে তোলার উদ্যোগ নিয়েছে ঢাকা মহানগর পুলিশ 
এতে থাকছে বাড়ির মালিক ভাড়াটিয়া গৃহকর্মী গাড়ি চালকের ছবি সহ বিস্তারিত তথ্য এছাড়া তথ্য থাকছে এলাকার বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানেরও ডিএমপি কমিশনার জানিয়েছেন পনেরো মার্চের মধ্যে নিজ নিজ থানায় এ তথ্য জমা দিতে হবে এদিকে ডিএমপি এ সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়েছেন বাড়ির মালিক ও ভাড়াটিয়ারা প্রতিদিনই বাড়ছে মেগাসিটি ঢাকার ওপর মানুষের চাপ জীবন ও জীবিকার টানে অনেকে বাধ্য হয়ে থাকছেন রাজধানীতে আবার এই জনারণ্যে পরিচয় গোপন করে ঘাটি কাটছে জঙ্গি সহ নানা অপরাধের হোতারাও সম্প্রতি রাজধানীর মোহাম্মদপুর দক্ষিণ খান সহ বেশ কয়েকটি জায়গায় এ কায়দায় জঙ্গিদের আশ্রয় নেওয়ার প্রমাণ মেলার পর নড়ে চড়ে বসেছে পুলিশ উদ্যোগ নিয়েছে আগামী পনেরোই মার্চের মধ্যে ভাড়াটিয়া বাড়িওয়ালা সহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের তথ্য নিয়ে তথ্য ভাণ্ডার করার এই তথ্য দিয়ে আমরা নিচ্ছি শুধু ঢাকা মহানগরকে এবং ঢাকার সম্মানিত নগরবাসীর নিরাপত্তা বিধানের জন্য এবং এখানে এই তথ্যাদি সম্পূর্ণ সুরক্ষিত থাকবে সংরক্ষিত থাকবে আমাদের কাছে এটি অন্য কেউ ব্যবহার করতে পারবে না আমার বাড়িতে থেকে আমার ভাড়াটিয়া যদি কোনো সন্ত্রাসী কার্য করে আমি বাড়িওয়ালা হিসাবে তার দায় দায়িত্ব এড়াতে পারবো না তার আশ্রয় দেওয়ার দায় দায়িত্ব সহায়তার দায় দায়িত্ব বিশ্বাসের দায় দায়িত্ব এড়াতে পারবে না সবাই আইনা মেলে আসবে এদিকে পুলিশের এই উদ্যোগকে বেশ উৎসাহের সঙ্গে স্বাগত জানিয়েছে রাজধানীবাসী না আপনি যদি রাইট থাকি আমার যদি আইডি কার্ড রাইট থাকে আমার পরিচয় রাইট থাকে এটা হয় রানি কেন না আমি তো মনে করি এটা সেফ এটা রাষ্ট্রের জন্য সেফ এটা দেশের জন্য সেফ আমরা কেন করব না আমার আর একটা বাড়ি আছে মিরপুরে ওখানেও আমাদের এই কাগজগুলো যে আসছে থানার থেকে আমরা অলরেডি ওখানে দিয়ে দিছি সবার তথ্যগুলি যদি জানা থাকতো তাহলে আমরা সেইভাবে একদিন পরই এবার লাকসাম উপজেলার ছোট চাঁদপুর এলাকায় লাশ হতে হল দশ বছরের এক শিশুকে নিখোঁজের একদিন পর বাড়ির পাশের ডোবা থেকে গতকাল সন্ধ্যায় হোসেন নামের ওই শিশুর লাশ উদ্ধার করে পুলিশ স্বজনদের দাবি মোবাইল ফোন ছিনিয়ে নিতেই শিশু হোসেনকে হত্যা করা হয়েছে এদিকে এই ঘটনায় এখনো আটক না হওয়ায় ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন এলাকাবাসী কুমিল্লা থেকে বাহার রায়হানের পাঠানো তথ্য ছবি নিয়ে ডেস রিপোর্ট এলাকাবাসী জানায় গত শনিবার সন্ধ্যায় একটি মোবাইল ফোন নিয়ে বাড়ি থেকে বের হয় লাকসাম উপজেলার ছোট চাঁদপুর গ্রামের মোস্তফার শিশুপুত্র মোহাম্মদ হোসেন এরপর আর বাড়ি না ফেরায় তাকে খোঁজাখুঁজি শুরু করে স্বজনরা এরপর রোববার সন্ধ্যায় স্থানীয় একটি ডোবায় শিশু হোসেনের লাশ পড়ে থাকতে দেখে থানা পুলিশে খবর দেন স্থানীয়রা লাশটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য কুমিল্লা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল মর্গে পাঠায় পুলিশ স্বজনদের অভিযোগ শিশু হোসেনের কাছে থাকা মোবাইল ফোন ছিনিয়ে নিতেই স্থানীয় বখাটেরা তাকে চিহ্নিত করে দ্রুত গ্রেফতারের দাবি জানিয়েছেন এলাকাবাসী বাইরের লোক আসি যা উত্তক্ত করে নিশা করে লোকেরা আমরা এলাকা বসবাস করতে না বলছি নিয়ে হাঁজি বেনা আমরা রাস্তাঘাটে বাড়িতে পারি না সুস্থ তদন্ত করে তার এই হত্যার জানি রহস্য উদ্ঘাটন হয় এটার জন্য আমরা এলাকাবাসীর পক্ষ থেকে আমি এদের বিচার চাই ভবিষ্যতে যাতে এই ধরনের কর্মকাণ্ড কেউ করতে না পারে সেই জন্য আমরা বিচার চাই খবর পেয়ে ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছেন জেলা প্রশাসক ও পুলিশ সুপার এ সময় তারা হত্যাকাণ্ডে অভিযুক্তদের দ্রুত আইনের আওতায় আনার আশ্বাস দেন আমাদের যতটুকু মনে হচ্ছে যে তাকে হত্যা করা হয়েছে এবং হয়তো তার এই হত্যার পিছনে মোবাইল একটা ভূমিকা পালন করেছে আমরা জিরো টলারেন্সে আছি যে হত্যাকারী তাকে অবশ্যই আমরা শনাক্ত করে চিহ্নিত করে আইন আমলে নিয়ে আসব এবং এ ধরনের শিশু হত্যা জঘন্য অপরাধ এ ঘটনায় সোমবার সকালে লাকসাম থানায় একটি হত্যা মামলা দায়ের করেন নিহতের বাবা সোমবার সংবাদ কুমিল্লা রাজশাহীর বাঘা পৌরসভায় এক প্রতিবন্ধী কিশোরীকে ধর্ষণের অভিযোগ করেছেন তার স্বজনরা ঘটনাটিকে ধামাচাপা দিতে ধর্ষিতার পরিবারকে টাকার লোভ দেখিয়ে আপোষ করার চেষ্টা করছেন স্থানীয় জনপ্রতিনিধিরা এলাকাবাসীর অভিযোগ আসামি বখাটে সম্রাট বারবার এমন ঘটনা ঘটানোর পরও বিচারের মুখোমুখি না হওয়ায় এ কাজে উৎসাহিত হচ্ছে পুলিশ বলছে ধর্ষণের আলামত পাওয়া গেছে তদন্ত শেষ হলে দ্রুত অপরাধীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে হাবিবুর রহমান পাপুরতলা ছবিতে রাকিবুল হাসানের রিপোর্ট
গেল শুক্রবার সকালে রাজশাহীর বাঘা পৌরসভায় জাহিদ হোসেন সম্রাট তার মায়ের অসুস্থতার কথা বলে পাশের বাড়ির বুদ্ধি প্রতিবন্ধী শিশুকে গৃহস্থালী কাজের জন্য তার বাড়িতে ডেকে নিয়ে পাশবিক নির্যাতন চালায় এই সময় শিশুটির আত্মচিৎকারে গ্রামবাসীরা ছুটে আসলে ঘরের পেছনের জানালা দিয়ে বের করে দেয় সম্রাট এরপর সালিশে শিশুটির পরিবারকে না ডেকে আশি হাজার টাকার বিনিময়ে স্থানীয় পৌর কাউন্সিলর রুকনুজ্জামান মিঠু ও ধর্ষকের পরিবার মীমাংসা করতে উল্টো চাপ দেয় मेरा घटनार पर शुक्रवार रात निर्त बाबा बाघा थाना सम्राट और अज्ञात षोलो जन बिुदे एक नारे निर्तन मामला दायर करें पुलिस जान मामलार तदंत शेषे द्रुत आसामी बिुदे आईनी व्यवस्था ना मेडिकल प्रेम कर रिपोर्ट पा गया বিস্তারিত জানা যাবে এবং আসামি গ্রেপ্তারের জন্য সার্বিক জোর তৎপরতা আমাদের অব্যাহত আছে এই ঘটনায় পুলিশ সম্রাটের বাবা কামারুজ্জামানকে গ্রেফতারের পর রোববার আদালতে হাজির করলে তাকে জেল হাজতে প্রেরণ করেন রাকিবুল হাসান সময় সংবাদ রাজশাহী সন্ধ্যার সময় আরও থাকছে আজ ভাঙছে মাসব্যাপী বাঙালির প্রাণের মেলা শেষ দিনে অমর একুশে গ্রন্থ মেলায় পাঠক লেখকের উপচে পড়া ভিড় এবং পর্দা উঠলো এবারের অস্কারে সেরা ছবি স্পটলাইট রেভন্যান্ট এর জন্য সেরা অভিনেতার পুরস্কার লিওনার্দো ডিক্যাপ্রিওর ঝুলিতে সেরা অভিনেত্রী ব্রি লার্সন বাংলাদেশের আকাশ সীমায় কোনো বিদেশি বিমান অনুপ্রবেশ করলে সর্বোচ্চ দুই কোটি টাকা জরিমানা এবং সাত বছরের কারাদণ্ডের দণ্ডিত হবে সেই বিমানের বৈমানিক এমন বিধান রেখে বেসরকারি বিমান চলাচল আইন দু হাজার ষোলোয়ের খসড়ার অনুমোদন দিয়েছে মন্ত্রিসভা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সভাপতিত্বে সচিবালয় মন্ত্রিসভার বৈঠকে এ অনুমোদন দেওয়া হয় এছাড়া বৈঠকে পাবলিক প্রকিউরমেন্ট আইনের সংশোধনও নীতিগত অনুমোদন দেওয়া হয় এ আইন অনুযায়ী উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতিতে সরকারের বেঁধে দেয়া দামের সর্বোচ্চ দশ ভাগ বেশি অথবা কম দর উদ্ভৃত করা যাবে এই সীমার বাইরে গেলে দরপত্র বাতিল হবে পরে প্রধানমন্ত্রী সভাপতিত্বে প্রশাসন সংস্কার বিষয়ক জাতীয় কমিটি ইনিকারের বৈঠক হয় এতে নরসিংদীর মাধব দিয়ে এবং পটুয়াখালীর মহিপুর পুলিশ তদন্ত কেন্দ্রকে থানায় উন্নীত সিদ্ধান্ত হয় আর ফরিদপুরের আলফা ডাঙাকে পৌরসভা হিসেবে অনুমোদন দেওয়া হয় বৈঠক শেষে ব্রিফ করেন মন্ত্রিপরিষদ সচিব ফ্লাইটে নিরাপত্তা কর্মকর্তা নিয়োগের বিধান যেটা আগে ছিল না বিমান দুর্ঘটনার শিকার ব্যক্তি এবং তাহার পরিবারকে সহায়তা প্রদান বেসামরিক বিমান পরিবহনে অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও তার নিয়ন্ত্রণ এই বিধানগুলো এখন নিয়ে আসা হয়েছে ইচ্ছাকৃতভাবে বিমানের মাধ্যমে অবৈধভাবে বাংলাদেশের আকাশসীমায় অনুপ্রবেশের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ সাত বছর ও সর্বনিম্ন নিম্ন তিন বছর সশ্রম কারাদণ্ড এবং ন্যূনতম দুই কোটি অর্থদণ্ডের দু কোটি টাকা অর্থদণ্ডের বিধান করা হয়েছে শেষ হচ্ছে অমর একুশের গ্রন্থমেলা শেষ দিনে লেখক পাঠক প্রকাশক আর দর্শনার্থীদের পদচারণায় মুখরিত বাংলা একাডেমি এবং সৌরভ উদ্যানের মেলা প্রাঙ্গণ মেলা প্রাঙ্গণে রয়েছেন সহকর্মী পারমিতা হিম যাচ্ছে তার কাছে সরাসরি পারমিতা আজ মেলা ভাঙছে দীর্ঘদিনের জমে ওঠা মেলা বিষাদের সুর কি শুনতে পাচ্ছেন আজকে শেষ দিনের এখন একেবারে শেষ মুহূর্ত তো আজকে দুপুর থেকে যখন থেকে একটা থেকে মেলা শুরু হয়েছে তখন থেকে আমরা দেখছি যে যে যেভাবে পাচ্ছেন যাদের বই কেনা বাকি রয়ে গেছে কিংবা হয়তো বই মেলায় আসার ছিল একটা পরিকল্পনা ছিল কিন্তু শেষ পর্যন্ত সময় করতে পারেননি তারা কিন্তু আজকে এসেছেন এবং এতদিনেও যারা এসেছেন অনেকেই ঘুরে ঘুরে দেখেছেন হয়তো মনে মনে পরিকল্পনা করেছেন কোন কোন বইগুলো কিনবেন এবং ভেবে গেছেন দাম দেখে গেছেন আজকে তারা এসেছেন এবং আজকে বইপত্র কিনছেন এবং প্রকাশকরাও যেটি করছেন যে যেহেতু শেষ মুহূর্ত জানেন আজকেই সবচেয়ে বেশি বিক্রি বার্তা তাদের হবে ছুটির দিনও পেরিয়ে গেছে তো সবকিছু মিলিয়ে তারাও আজকে বেশি দর কষাকষি করছেন না পাঠকদেরকে তাদের মন জুগিয়ে চাইছেন যে তারা তাদের পছন্দের বইগুলো তাদের হাতে তুলে দিতে এদিকে আজকে যেহেতু শেষ সময় এখন নানা রকম আলোচনা সমালোচনা এবারের মেলায় যা ছিল সবকিছু মিলিয়ে আসলে প্রকাশকদের মধ্যে সেই সমালোচনা
সমালোচনাগুলো চলছে তবে সবকিছু ছাপিয়ে আসলে যেটি হচ্ছে যে আগামীবার মেলায় কিভাবে এবারের সীমাবদ্ধতাগুলো কাটিয়ে ওঠা যায় এবার যে সমস্যাগুলো ছিল সেগুলো কিভাবে সমাধান করা যায় সেটি আসলে সবচেয়ে বেশি এখানে আলোচিত হচ্ছে আর পাঠকদের কথা যদি বলি আজকে কিন্তু পাঠকদের মধ্যে শিশুদের সংখ্যা কম দেখছি আমরা ম্যাচিউর পাঠক বা সিরিয়াস পাঠকদের সংখ্যাই বেশি এবং যারা আসছেন বেশিরভাগই কিন্তু আসলে একটা দুটা বই নয় আমরা দেখছি বেশি অনেক বেশি বেশি করে তারা বই কিনছেন এবং বই কিনে বাড়ি ফিরছেন তো প্রকাশকরা যেটি বলছেন যে প্রকাশকদের জন্য এবার যেহেতু অনেক বড় পরিসরে মেলা আয়োজকরা যারা ছিল তাদের জন্য একটি বড় চ্যালেঞ্জ ছিল এবার সব কিছু সুশৃঙ্খলভাবে আসলে বিন্যস্ত করা সুশৃঙ্খলভাবে পুরো এই মেলাটাকে বিন্যস্ত করা তাদের জন্য একটা বেশ একটা আসলে একটা চ্যালেঞ্জের বিষয় ছিল তো এটি তারা মোটামুটি আজকে শেষ দিন পর্যন্ত তারা মোটামুটি ভালোভাবেই তারা সম্পন্ন করতে পেরেছেন আজকেও কিন্তু বেশ কয়েকটি নতুন বই বেরিয়েছে একশোটিরও বেশি নতুন বই বেরিয়েছে আজকেও এবং মোড়ক উন্মোচনও হয়েছে সব মিলিয়ে প্রতিবারের মতোই এবারের বইমেলার শেষ সুর আমরা দেখছি শেষ মুহূর্তে বিদায়ের যে সুর আনন্দ যেমন আছে কেনাকাটা যেমন আছে তেমনি কিন্তু এই যে মেলাটা শেষ হয়ে যাচ্ছে এই যে মাসটা শেষ হয়ে যাচ্ছে এই আনন্দটা শেষ হয়ে যাচ্ছে সেই বিদায়ের সুর সেই বেদনা কিন্তু সবার মধ্যে আছে যারা শেখ হাসিনাকে রাজনীতি থেকে সরিয়ে দেবার চক্রান্ত করেছিল তদন্ত কমিশন করে তাদের মুখ সম্মোচন করতে হবে বলে মন্তব্য করেছেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী মোহাম্মদ নাসিম দুপুরে জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ মিলনায়তনে এক অনুষ্ঠানে তিনি আরও বলেন যারা চক্রান্তের সঙ্গে জড়িত বাংলার জনগণ তাদের ক্ষমা করবে না যারা ওয়ার্ড সময় শেখ হাসিনাকে অন্যায়ভাবে বন্দি করেছিল ওই চক্রান্তকারীরা এখনো সচেষ্ট আছে যারা মিথ্যা সংবাদ ছাপিয়ে শেখ হাসিনাকে বন্দি করেছিল এই বাংলাদেশে তাদের কিন্তু ক্ষমা হতে পারে না ক্ষমা আর যোগ্য তারা নয় যারা শেখ হাসিনাকে রাজনীতি থেকে সরিয়ে দিতে চেয়েছিল তাদের বিরুদ্ধে আমাদের কমিশন করে তাদের চরিত্র উদ্ঘাটন করতে মুখোশ উন্মোচন করতে হবে রাজধানীর পল্টন থানার নাশকতার তিন মামলায় বিএনপির ভারপ্রাপ্ত মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরের জামিনের মেয়াদ পনেরো মার্চ পর্যন্ত বাড়িয়েছেন আদালত দুপুরে প্রধান বিচারপতি এস কে সিনহার নেতৃত্বে আপিল বিভাগের পাঁচ সদস্যের বেঞ্চ এই আদেশ দেন রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবী জানিয়েছেন এই জামিনের মেয়াদ শেষ হওয়ার পর মির্জা ফখরুলকে বিচারিক আদালতে আত্মসমর্পণ করতে হবে গত বছরের চব্বিশ নভেম্বর পল্টন থানার এই তিন মামলায় বিএনপির এই নেতাকে হাইকোর্টের দেয়া তিন মাসের জামিনের মেয়াদ শেষ হয় গত ছাব্বিশ ফেব্রুয়ারি এদিকে জামিনে থাকা অবস্থায় বিচার বিভাগ নিয়ে বিরূপ মন্তব্যের বিষয়ে হলফনামা আকারে আজ ব্যাখ্যা দিয়েছেন মির্জা ফখরুল এর প্রেক্ষিতে আপিল বিভাগ সংবিধান মানতে হলে বিচার বিভাগকে মানতে হবে জানিয়ে ভবিষ্যতে বিচার বিভাগ নিয়ে মন্তব্যের ক্ষেত্রে মির্জা ফখরুল সহ সবাইকে সতর্ক থাকার আহ্বান জানান ফখরুল ইসলাম আলমগীর সাহেব যে বলেছিলেন সে আমাদের জুডিশিয়ারি ইন্ডিপেন্ডেন্ট নয় এবং সরকারের প্রেসারে আছেন এগুলি সর্বময় মিথ্যা কিছু বক্তব্য উনি রেখেছেন যা কোনো অবস্থায় গ্রহণযোগ্য নয় আদালত বারবার করে বলেছেন যে সবার বুঝতে হবে জুডিশিয়ারি রাষ্ট্রের অঙ্গ সরকারের কোনো অঙ্গ নয় এটা নিয়ে রাজনীতি করার কোনো কোনো সুযোগ নেই হাইকোর্ট ডিভিশন যে বেলটা দিয়েছে সেই বেলটার আমরা কন্টিনিউশন চাই এখন যেটা হচ্ছে সেটা কন্টিনিউশন আর পনেরো দিন ওনরা এই বেলটাকে বাড়িয়ে দিয়েছেন বিএনপির চেয়ারপারসন ও ভাইস চেয়ারম্যান পদে নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা করা হয়েছে সকালে নয়াপল্টনে দলের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে কমিশনের প্রধান ব্যারিস্টার জমির উদ্দিন সরকার এ তফসিল ঘোষণা করেন আগামী দুই মার্চ এই দুই পদের মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করা যাবে তবে মনোনয়ন তোলার অধিকার থাকলেও বেগম জিয়া ও তারেক রহমানের প্রতি সম্মান জানিয়ে শীর্ষ এই দুই পদে কেউ মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করবেন না বলে মন্তব্য করেছেন দলের ভাইস চেয়ারম্যান হাফিজ উদ্দিন আহমেদ সাবেক রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের সমাধিতে শ্রদ্ধা জানাতে গিয়ে তিনি এ মন্তব্য করেন নির্বাচন পরিচালনা কমিশন দলের চেয়ারম্যান ও সিনিয়র ভাইস চেয়ারম্যান নির্বাচন সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের জন্য দলের জাতীয় স্থায়ী কমিটির অন্যতম সদস্য জনাব নজরুল ইসলাম খানকে রিটার্নিং অফিসার এবং দলের চেয়ারপারসনের উপদেশ্য কাউন্সিলের অন্যতম সদস্য সাবেক প্রতিমন্ত্রী জনাব আব্দুল মান্নানকে সহকারী রিটার্নিং অফিসার নিয়োগ করেছে বিএনপি সবসময় সবাইকে গণতান্ত্রিক সুযোগ দিতে আগ্রহী কিন্তু তাদের জনপ্রিয়তা এই নেতৃবৃন্দের জনপ্রিয়তা এমনই আকাশচুম্বী এদের বিরুদ্ধে কেউ নির্বাচন করতে আগ্রহী নয় 
সকলের সম্মান এই ব্যক্তিত্বের প্রতি রয়েছে সুতরাং আমরা এই পদে কোনো নির্বাচন দেখতে চাই না পার্কিং এর জন্য রাখা বেসমেন্টে গড়ে তোলা বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান আগামী এক মাসের মধ্যে অপসারণের সময়সীমা বেঁধে দিয়েছে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের মেয়র আনিসুল হক আবাসিক এলাকায় বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠায় রাজুককে দায়ী করে গৃহায়ন গণপূর্তমন্ত্রী বলেন বাড়ির মালিকদের পার্কিং এর জন্য জায়গা রাখতে বাধ্য করা হবে রাজধানীর গুলশান ক্লাবে সিটি ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন আয়োজিত এক আলোচনা অনুষ্ঠানে এ কথা বলেন তারা অনুষ্ঠানে সিটি কর্পোরেশন এলাকার ব্যবসায়ীরা তাদের মতামত তুলে ধরেন আবাসিক এলাকাকে বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান মুক্ত করার প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে ধানমন্ডি থেকে বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান উচ্ছেদের দাবি জানান ঢাকা দক্ষিণের মেয়র সাইদ খোকন ধানমন্ডি এলাকাতে একটা অ্যাপার্টমেন্টের মধ্যে দুটা কমার্শিয়াল অফিস চারটা হয়তো বাসা বাড়ি দেখা যায় যে আপনার এমন অনেক বাড়ি আছে যেগুলো আপনার আবাসিক বাড়ি কিন্তু অফিস হিসেবে ব্যবহার করা যাচ্ছে সেই অফিসগুলোকে কিন্তু আমরা উচ্ছেদ করে দিতে পারি আমার মনে হয় না এর জন্য খুব একটা বেশি আপনার ডিসকাশনের প্রয়োজন রয়েছে যারা বেসমেন্টে ব্যবসা করছেন দয়া করে বেসমেন্ট খালি করে ফেলুন আমাদের যেন ভাঙতে না হয় আমরা কিন্তু ভেঙে দেব যদি খালি না করেন এবং আগামী এক মাসের মধ্যে দয়া করে বেসমেন্ট খালি করে ফেলবেন একটা এলাকা দেখলাম পুরা আপনার গাড়ির একটা শোরুম হাউ ক্যান ইট বি পারমিশন নিয়েও যারা পার্কিং রাখে নাই তাদেরকে অবশ্যই আমরা বাধ্য করব পার্কিং এর ব্যবস্থা রাখার জন্য সন্ধ্যার সময় আরো থাকছে এশিয়া কাপে টিকে থাকার লড়াই আর কিছুক্ষণ পর সংযুক্ত আরব আমিরাতের মুখোমুখি হবে পাকিস্তান টস জিতে ব্যাট করার সিদ্ধান্ত আরব আমিরাতের দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে অবৈধভাবে বিদেশে নারী পাচার ও জিম্মি করে নির্যাতন করা পাচারকারী চক্রের আট সদস্যকে গ্রেপ্তার করেছে র্যাব অভিযানের সময় ভুক্তভোগী পাঁচ নারীকে উদ্ধার করার কথা জানিয়েছে তারা দুপুরে রাজধানীর র্যাব সদর দফতরে বিভিন্ন অভিযানে গ্রেপ্তার করা নারী পাচারকারী দলের আট সদস্যের বিষয়ে গণমাধ্যমের কাছে ব্রিফ করা হয় এতে বলা হয় দেশের বিভিন্ন স্থানে সুনির্দিষ্ট অভিযোগ ও গোপন তথ্যের ভিত্তিতে পাচারকারী ধরতে অভিযান চালায় র্যাব অভিযানে পাচারকারী দলের আট সদস্যকে গ্রেপ্তার করা হয় ওই অভিযানের সময় পাঁচ ভুক্তভোগী নারীকেও উদ্ধার করেছে র্যাব এছাড়াও পাচারকারীদের ব্যবহৃত বিভিন্ন দেশের জাল ভিসা পাসপোর্টও জব্দ করা হয় গত ছাব্বিশে ফেব্রুয়ারি রাত দশটার দিকে গাজীপুর জেলা থেকে আমরা প্রথমত রোকন এবং আয়েশা আক্তার আশা নামে দুই ব্যক্তিকে আটক করি এবং তাদের কাছে একজন ভিকটিম সোহাগি নামে একজন ভিকটিম ছিল তাকে আমরা তার কাছ থেকে উদ্ধার করি অপহরণ সহ অন্যান্য প্রলোভন দেখিয়ে যাদেরকে পাচার করা হয় তাদের তিনজন সদস্য আছে যারা বর্ডার এলাকায় অবস্থান করছে সেক্ষেত্রেই আমরা কৌশল অবলম্বন করি বেনাপোল সীমান্ত থেকে আমরা তিনজনকে আটক করি ওইখানে তারা যে কাজ পাবে এটাই কিন্তু উদ্দেশ্য নয় কারণ এটার সঙ্গে বড় একটি মানি ট্রানজাকশনের ব্যাপার থেকে থাকে নারায়ণগঞ্জে বহুল আলোচিত সাত খুন মামলার সাক্ষ্য গ্রহণের পরবর্তী তারিখ নির্ধারণ করা হয়েছে তেসরা মার্চ সকাল এগারোটার দিকে জেলা ও দায়রা জজ আদালতের বিচারক সৈয়দ এনায়ত হোসেনের আদালতে প্রথম দিন সাক্ষ্য গ্রহণ করা হয় বাদীপক্ষের আইনজীবী অ্যাডভোকেট সাখাত হোসেন খান জানান গ্রেফতার আসামিদের মধ্যে ২০ জনকে আজ জেরা করা হয়েছে মামলার প্রধান আসামি নূর হোসেন সহ র্যাবের সাবেক তিন কর্মকর্তাকে সাত মার্চ জেরা করা হবে বলেও জানান তিনি এছাড়া আজ আইনজীবী চন্দন সরকারের জামাতা বিজয় কুমার পালের সাক্ষ্য গ্রহণ করেছেন আদালত এর আগে সকালে সাত খুনের ঘটনার আসামি নূর হোসেন সহ র্যাব এগারো এর সাবেক কর্মকর্তা তারেক সাইদ মোহাম্মদ এবং আরও তেইশ আসামিকে আদালতে হাজির করা হয় এটিএম কার্ড জালিয়াতির অভিযোগে করা মামলায় সিটি ব্যাংকের তিন কর্মকর্তা ও এক বিদেশি নাগরিককে আবারও পাঁচ দিনের রিমান্ড দিয়েছেন আদালত ছয় দিনের রিমান্ড শেষে বিকেলে আসামিদের আদালতে হাজির করে পুলিশ আসামিদের জিজ্ঞাসাবাদের জন্য তদন্ত কর্মকর্তা সাত দিনের রিমান্ড আবেদন করলে শুনানি শেষে ঢাকা মহানগর হাকিম আবদুল্লাহ আল মাসুদ পাঁচ দিন রিমান্ড মঞ্জুর করেন এর আগে বাইশ ফেব্রুয়ারি আসামিদের প্রত্যেককে ছয় দিন করে রিমান্ড দেন আদালত রাজধানীর বিভিন্ন স্থান থেকে কার্ড জালিয়াতির মাধ্যমে তিনটি ব্যাংকের ছত্রিশ জন গ্রাহকের বিশ লাখ ষাট হাজার টাকা হাতিয়ে নেয় এই চক্রটি একুশ ফেব্রুয়ারি সন্ধ্যায় গুলশান এলাকা থেকে পোল্যান্ডের নাগরিক প্রিয়তরকে গ্রেফতার করে ডিবি ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনের তৃতীয় ধাপ থেকে একাধিক স্থানে মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার ব্যবস্থা করছে নির্বাচন কমিশন দুপুরে কমিশন কার্যালয়ে নির্বাচন কমিশনার মোহাম্মদ শাহ নেওয়াজ সাংবাদিকদের জানান প্রার্থীদের সুবিধার কথা বিবেচনায় নিয়ে এমন সিদ্ধান্ত নিতে যাচ্ছে কমিশন 
কিছু কিছু জায়গায় অভিযোগ রয়েছে যে জমা দিতে বাধা দিয়েছে মনোনয়নপত্র সেই ক্ষেত্রে আমরা এখন নতুন করে চিন্তা করছি যে পরবর্তী যে ফেজগুলো থাকবে আরও পাঁচটা ফেজ আপাতত রয়েছে সেগুলো যে যাতে মানুষ এই অভিযোগটা না করতে পারে সেইটাই সেইটা বন্ধ করার জন্যই আমরা মূলত একাধিক জায়গায় মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার বিষয়টা চিন্তা করছি যদিও এখনও এটা চূড়ান্ত কোনো সিদ্ধান্ত হয়নি গাড়ি ভাঙচুর ও পুলিশের কাজে বাধা দেওয়ার অভিযোগে পল্টন রমনা ও শাহবাগ থানায় করা সাত মামলায় বিএনপি চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা আব্দুল আওয়াল মিন্টুকে জামিন দিয়েছেন আদালত বেশ কিছুদিন পলাতক থাকার পর বিকেলে ঢাকার মুখ্য মহানগর হাকিম আদালতে আত্মসমর্পণ করে জামিন আবেদন করেন বিএনপির এই নেতা পরে শুনানি শেষে সবগুলো মামলায় আদালত তার জামিন মঞ্জুর করেন গত বছর জানুয়ারিতে বিএনপির অবরোধ কর্মসূচি চলাকালে রাজধানীর কয়েকটি স্থানে গাড়ি ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগের অভিযোগে আব্দুল আওয়াল মিন্টুর বিরুদ্ধে মামলাগুলো দায়ের করে পুলিশ বেসিক ব্যাংকের দুর্নীতি তদন্তে প্রয়োজনে ব্যাংকটির চেয়ারম্যান আব্দুল হাই বাচ্চুকে তলব করা হবে বলে জানিয়েছে দুদক সকালে দুর্নীতি দমন কমিশনের সংবাদ সম্মেলনে এ কথা জানান কমিশনের মহাপরিচালক ড মোহাম্মদ শামসুল আরিফিন এ সময় তিনি বলেন বেসিক ব্যাংকের দুর্নীতির বিষয়টি নিয়ে এখনও তদন্ত চলছে জানুয়ারি মাসে দুদকের কার্যক্রমের বিষয়ে তিনি জানান একত্রিশটি মামলা দায়ের অনুমোদন দেওয়া হয়েছে যেখানে সম্পৃক্ত করা হয়েছে জনপ্রতিনিধি ব্যবসায়ী সহ ছেচল্লিশ জনকে এছাড়া দশটি মামলার কার্যক্রম পরিচালনা শেষে তিনটি মামলায় আসামিদের সাজা দেওয়া হয়েছে এবং সাতটি মামলায় খালাস দেওয়া হয়েছে গ্রাহক প্রান্তে সংযোগ দেওয়ার এক বছর পর লাইন তদারকির কোনো বিধি না থাকায় রাজধানীতে বেড়েই চলেছে গ্যাস পাইপলাইনের দুর্ঘটনা সম্প্রতি রাজধানীর উত্তরায় পাইপলাইন বিস্ফোরণে একই পরিবারের তিনজন প্রাণ হারানোর পর এ নিয়ে বিভিন্ন মহলে প্রশ্ন ওঠে সচেতনতার পাশাপাশি প্রশ্ন ওঠে গ্যাস বিতরণকারী প্রতিষ্ঠান তিতাসের গ্রাহক সেবা নিয়েও এমন সব প্রশ্নের জবাবে তিতাস বলছে বিপুল সংখ্যক গ্রাহকের সম্পূর্ণ তদারকি দুরূহ কাজ তাদের পক্ষে এমন মর্মান্তিক ঘটনা এড়াতে সচেতনতা বাড়ানোর পাশাপাশি সুষ্ঠু তদারকিরও পরামর্শ বিশেষজ্ঞ মহলের দেবাশিস রায়ের রিপোর্ট গেল শুক্রবার ভোরে উত্তরার তেরো নম্বর সেক্টরের এই বাসাটিতেই রান্নাঘরের চুলার গ্যাস থেকে সৃষ্ট আগুনে মৃত্যু ঘটে একই পরিবারের তিন সদস্যের এরপর থেকেই নানা প্রশ্ন ওই দুর্ঘটনা ঘিরে রোববার বিকেলে কারিগরি তদন্তে দুর্ঘটনা কবলিত ওই বাসা পরিদর্শন করেছে তিতাস গ্যাসের বিশেষজ্ঞ দল বেশ কিছু সময় ওই বাসায় গ্যাসের সংযোগ পরীক্ষা নিরীক্ষা করেন তারা এ সময় ওই ভবনের সংযোগ অবৈধ থাকায় ব্যবহারকারী বেশ কিছুদিন আগে তা বৈধ করারও প্রক্রিয়া অবলম্বন করেছিল বলে জানিয়েছে তিতাস এই বাড়িটিতেও অবৈধ সংযোগ বৈধকরণের কর্মসূচিতে এই যে জায়গায় দুর্ঘটনা ঘটেছে সেটা নিয়মিত করেছিল নথিগুলো পাইলে এই জিনিসগুলো শনাক্ত করতে পারবো মর্মান্তিক ওই ঘটনার পর গ্রাহক সহ বিভিন্ন মহলে তিতাসের সেবা ও তদারকি নিয়ে ওঠে নানা প্রশ্ন এসবের জবাবে তিতাস জানিয়েছে সংযোগ স্থাপনের এক বছর পর আর কোনো তদারকির বিধান নেই তাদের সংযোগের সময় লাইনটি সঠিকভাবে কাজ করে কিনা তার চাপ পরীক্ষা করা হয়ে থাকে এটি বছরখানেক পর্যন্ত গ্যারান্টিটা ঠিকাদারের কাছ থেকে নেওয়া হয় এর পরবর্তী সময় যা কিছু ঘটবে সম্পূর্ণ কিন্তু গ্রাহকের দায়িত্বেই রক্ষণাবেক্ষণ করতে হবে যদি গ্রাহকের তরফ থেকে কোনো অভিযোগ না আসে তাহলে আমাদের তরফ থেকে এই মনিটরিং এর ব্যবস্থা আসলে নাই অন্যদিকে এমন ঘটনার পুনরাবৃত্তি রোধে গ্রাহক সচেতনতা বাড়ানোর পাশাপাশি তিতাসের তদারকির প্রয়োজনের কথাও বলছেন বিশেষজ্ঞরা গ্রাহকের দিক থেকে যে বিষয়টা সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট যে রুমে ভেন্টিলেশন থাকতেছে কেন বিশেষ করে রাতের বেলায় তার জানলা খোলা রাখা অথবা অন্য কোন দরজা খোলা রাখা অথবা চুলাটা ঠিক মতো বন্ধ হলো কিনা অনেক সময় চুলা বন্ধ হওয়ার পরও দেখা যায় যে চুলা দিয়ে গ্যাস বের হচ্ছে যখন এই লাইনটা কানেকশনটা হচ্ছে এবং কানেকশনটা হচ্ছে কি তিতাসের কোনো কন্ট্রাক্টার যে সে কাজটা করতেছে সেই জায়গায় একটা মনিটরিং যে তিতাসের কোম্পানির পক্ষ থেকে থাকে সেটা থাকতেই পারে এছাড়াও গ্রাহকদের তিতাস অনুমোদিত কোনো কারিগরি দল ছাড়া বাইরের কোনো কারিগরি সাহায্য না নেওয়ারও পরামর্শ দিয়েছেন তারা একমাত্র এটা সম্ভব দেবাশিস রায় সময় সংবাদ ঢাকা বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ ওয়ার্ক চার্জ শ্রমিক কল্যাণ সমিতির কেন্দ্রীয় কমিটির আহ্বানে ওয়ার্ক চার্জ কর্মচারীদের পেনশনভুক্ত কর্মচারী করার দাবিতে মানব বন্ধন কর্মসূচি পালন করা হয়েছে সকালে রাজধানীর জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে এই মানব বন্ধনে অংশ নেয় প্রায় তিন হাজার কর্মচারী যত দ্রুত সম্ভব আলোচনার মাধ্যমে তাদের মৌলিক অধিকার হিসেবে সব কর্মচারীকে স্থায়ী করার পাশাপাশি প্রশাসনের বিভিন্ন ধরনের হয়রানি নির্যাতন ও হুমকি বন্ধের দাবি জানান তারা তা না হলে বৃহত্তর আন্দোলন কর্মসূচির ঘোষণা দেওয়া হয় মানববন্ধন থেকে
পর্দা উঠলো আটাশীতম একাডেমি অ্যাওয়ার্ডের দ্য রেভনেন্ট ছবির জন্য প্রথমবারের মতো সেরা অভিনেতার পুরস্কার পেয়েছেন লিওনার্দো ডিকাপ্রিয় এ ছবির জন্য সেরা পরিচালকের পুরস্কার পেলেন আলেহান্ড্রো ইনারিতু তবে শ্রেষ্ঠ ছবির পুরস্কারটি জিতে নিয়েছে টম ম্যাকার্থের স্পটলাইট আর রুম ছবিতে অভিনয়ের জন্য এবারের সেরা অভিনেত্রী হলেন ব্রি লার্সন নমিনেশন পেয়েও বরাবরই হাত ফসকে গেছে অস্কারের স্বীকৃতি লস অ্যাঞ্জেলেসের ডলবি থিয়েটারে বিশ্বের কোটি দর্শকের চোখ ছিল লিওনার্দো ডিকাপ্রিওর দিকে তবে এবার নিরাশ হননি এই তুখোর অভিনেতা হাতে তুলে নিলেন আটাশিতম একাডেমি অ্যাওয়ার্ডের স্বীকৃতি রেভেনান চলচ্চিত্রে এক শিকারীর চরিত্রে অনবদ্য অভিনয়ের জন্য পেলেন পুরস্কার অস্কার হাতে লিওনার্দোর হাসিটি বিশ্ব তারকাদের জমকালো মিলন মেলায় ছড়িয়ে দিল অন্যরকম এক আলো রেভনান ছবির প্রতিটি কলাকুশলী অবিশ্বাস্য কষ্ট করেছে তাদের ধন্যবাদ আমার সকল দর্শকদের ধন্যবাদ এই চলচ্চিত্রের প্রকৃতির সঙ্গে একাত্ম হয়ে মানুষের বেঁচে থাকাকে ফোকাস করেছি আমরা আমি জলবায়ু পরিবর্তনের হাত থেকে বিশ্ব মানবতাকে রক্ষার জন্য যারা কাজ করছে তাদেরকেও ধন্যবাদ জানাই चलचित्रस्कार पे टम मैकार्थी परिचालित स्पटलैट छवि चलचित्र निर्वाचित सब चेनप्रिय छवि इन सैट सर विदेशी चलचित्र खेत पे हांगेर सान अफ सोल কেবল পুরস্কার পাওয়ার মাঝেই সীমাবদ্ধ ছিল না এ আয়োজন গান আর কৌতুক ছাড়াও বিনোদনের রসময় উপাদানে অন্যরকম এক মাত্রা পায় আটাশিতম অস্কারের এ বিশ্ব আসর সঞ্জিতা ইসলাম সময় সংবাদ এশিয়া কাপ মিশনে বড় ধাক্কা খেলো টাইগাডা চোটের কারণে টুর্নামেন্টে আর খেলতে পারবেন না কাটার মাস্টার মুস্তাফিজুর রহমান তবে স্বস্তির খবর মুস্তাফিজের জায়গায় দলে ডাক পেয়েছেন ওপেনার তামিম ইকবাল বিসিবি থেকে বিষয়টি এখনও নিশ্চিত করা না হলে বিভিন্ন সূত্রে এ খবর জানা গেছে ভারতের বিপক্ষে ম্যাচে ছন্দে না থাকলেও পরের দু ম্যাচে দুর্দান্ত বোলিং করে টাইগারদের জয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন মুস্তাফিজ তবে শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে ম্যাচে বোলিংয়ের সময় সাইড স্ট্রেন হয় এই পেসারের তাই টুর্নামেন্টের বাকি ম্যাচগুলোতে মুস্তাফিজের খেলার সম্ভাবনা নেই বললেই চলে মুস্তাফিজের জায়গায় দলে ডাক পেয়েছেন তামিম ইকবাল সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার সময় স্ত্রীর পাশে থাকার জন্য থাইল্যান্ডে ছিলেন তামিম সেখান থেকে আজই দেশে ফিরে সরাসরি মিরপুর স্টেডিয়ামে চলে যান এই ওপেনার নেটে বেশ কিছুক্ষণ ব্যাটিং অনুশীলন করেন দারুণ ফর্মে থাকা তামিম এশিয়া কাপে বাংলাদেশের চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে ওপেনিং জুটি তবে তামিম দলে ফেরায় কিছুটা হলো স্বস্তি ফিরবে টাইগার একাদশে টুর্নামেন্টে টিকে থাকার লড়াইয়ে সংযুক্ত আরব আমিরাতের মুখোমুখি হয়েছে পাকিস্তান প্রথম ম্যাচে চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী ভারতের কাছে হারায় ফাইনালে খেলার স্বপ্ন টিকিয়ে রাখতে এই ম্যাচে জয়ের বিকল্প নেই শহীদ আফ্রিদির দলের সামনে মিরপুরে টস জিতে ব্যাট করছে আরব আমিরাত শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত তাদের সংগ্রহ তিন উইকেটে বারো রান পাকিস্তানের বিপক্ষে ভালো কিছু করতে একাদশে একটি পরিবর্তন এনেছে বাছাই পর্বের সেরা দল আরব আমিরাত অন্যদিকে পাকিস্তান দল অভিষেক হয়েছে সম্প্রতি পিএসএল এ দারুণ বল করা বাঁহাতি স্পিনার মোহাম্মদ নওয়াজের 